കേരളത്തിൻ്റെ പേര് വീണ്ടും ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടത്തിൽ വളരെ എടുത്തു കാണിച്ച ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എയർപോർട്ട് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സർവേയിൽ വീണ്ടും തിരുവനന്തപുരം ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇത്തരം ഒരു നേട്ടം കൈവരിക്കാനായത് വളരെ ഉപഭോക്തൃ സൗഹൃദമായിട്ടുള്ള ഒരു എയർപോർട്ടായി മാറ്റിയതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റ് പല ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ ശുചിത്വത്തിനും എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾക്കും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം എയർപോർട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമർ ഇസ് ദ കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആപ്തവാക്യം നൂറ് ശതമാനം ആത്മാർത്ഥമായി പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത് ഇതെല്ലാം മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടുത്തെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരു ഡെയിലി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പും അവർ നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും ഒരു ദിവസം പോലും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും വരാതെ നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതെ മാത്രവുമല്ല നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി അയാട്ട കോഡിങ് അതായത് ഒരു ഓരോ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിനും അതിൻ്റെതായ കോഡിങ് ഉണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രം ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിന് ടി ആർ വി കൊച്ചിക്കാണെങ്കിൽ സി ഒ കെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി അധികം ബോംബെക്ക് ഇന്നും മുംബൈക്ക് ഇന്നും ബി ഒ എം ആണ് അപ്പോൾ ഈ അയാട്ട കോഡിങ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് ശരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തതും മുമ്പ് ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഏഞ്ചലസ് എയർപോർട്ടിലാണ് ശരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ ഒരുപാട് ഖ്യാതികൾ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള എയർപോർട്ടാണ് തിരുവനന്തപുരം എന്നുള്ളത് അഭിമാനപൂർവ്വം വീണ്ടും ഉറമ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് അടുത്ത സെഗ്മെന്റ് നമസ്കാരം ജ്യോതിഷത്തിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ തേടുന്ന പ്രണവത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ജ്യോതിഷത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരവുമായി നമ്മോടൊപ്പം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത ജ്യോതിഷ ആചാര്യനായ ഡോക്ടർ കെ വി സുഭാഷ് തന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരം സർ ഈ ആണ്ട് ബലിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആണ്ട് ബലിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവോ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഈ ആണ്ട് ബലിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പല എപ്പിസോഡുകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് മറ്റുള്ള ബലിതർപ്പണവും അതേപോലെ ബലികർമ്മത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തിലേക്ക് ഇന്ന് പറയുന്നതിന് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അടുത്ത മാസത്തേക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആണ്ട് ബലി ആണ്ട് ബലിയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലർ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെയൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത് തന്നെ ചില കാരണവരും പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങളെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് നിങ്ങളിതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതെല്ലാം അവരുടെ അറിവില്ലായ്മയായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കണക്കുകൂട്ടണം നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക ബലികർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മമാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചിലർ ചില കുലങ്ങളിലുള്ളവർ വരുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ബലിയിടാറില്ല എന്താ കാരണം എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറയും ഞങ്ങളുടെ കുലത്തിൽ മൂത്താൾ മാത്രമേ ബലിയിടുള്ളൂ ഇളയാൾക്ക് നോക്കി നിൽക്കാനുള്ള അവകാശമേ ഉള്ളൂ ചിലർ പറയും ഞങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് ബലിയിടുന്ന നിഷിദ്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് ആങ്ങളെ ബലിയിടുമ്പോൾ തൊട്ട് നിൽക്കാനേ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ബലികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നൊരു കർമ്മമാണ് അതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താവ് നമ്മളാണ് അപ്പോൾ ആരാ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം അതായത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ഉദാഹരണം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നാല് പേരും കൂടിയാണ് നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് പ്രശ്നം നോക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയും അനിയൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആങ്ങളെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫാമിലിയിൽ അച്ഛനും അമ്മയും രണ്ട് പിള്ളേരും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കാം അത് ആര് കുടിക്കുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛൻ കുടിക്കും ഈ അച്ഛൻ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടുമെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അവർ കിട്ടില്ല അതെന്താ കാരണം അപ്പോൾ അവർ പറയും അല്ല ഞാൻ മാത്രമല്ലേ കുടിച്ചോളൂ അല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അച്ഛനല്ലോ കുടിച്ചത് ഗ്രഹനാഥം കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും കിട്ടണ്ടേ അപ്പോൾ അവരത് കിട്ടില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ മാത്രമല്ലേ കുടിച്ചോളൂ അത് തന്നെയാണ് ഈ ഇതിനകത്തുള്ള യുക്തി അതായത് ആരാണോ
നമ്മൾ ഈ സായുജ പൂജ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പൂജയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തട്ടിപ്പാണ് സായുജ പൂജ ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും സംവാദത്തിന് വരാനോ വെല്ലുവിളിക്കാനോ വരികയാണെങ്കിൽ ചാനലിൻ്റെ മക്കെട്ട് കയറണ്ട എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് നേരിട്ടങ്ങ് വന്നാൽ മതി ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് തർക്കിക്കാനോ സംവാദത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കസ്റ്റമർ കെയറിനെ വിളിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വേണമെന്ന് മാത്രം പറയാം കുട്ടികൾ പറയുന്ന ഫീസൊന്നും നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കേണ്ട എൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ പ്രശ്നം നോക്കാനൊന്നും വന്നതല്ല എനിക്കിങ്ങനൊരു സംവാദത്തിന് വേണ്ടി വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള സമയം ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചു തരും അപ്പോൾ ആ സംവാദത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള തർക്കത്തിലേക്കൊക്കെ എത്താൻ പറ്റും കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സായുജ പൂജ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മരിച്ചു പോയ പിതൃവിനെ ആവാഹിച്ച് അവർക്ക് സായുജ്യം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നൊരു കർമ്മം എന്നാണ് സാധാരണ ആചാര്യമാർ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഞാൻ മുമ്പ് പല എപ്പിസോഡിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സൽപ്രവർത്തികളിലൂടെ ഈശ്വരനിലേക്ക് അടുക്കുക അതാണ് നമ്മളുടെ സാഹചര്യം നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അതിൻ്റെ ബാക്കി പത്രമായിട്ടാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് സാഹചര്യം കിട്ടുക ഇത് തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ ജന്മം എടുത്താൽ ഏഴ് ജന്മം മനുഷ്യ ജന്മമായിട്ടുണ്ടാവും ഏഴാമത്തെ ജന്മത്തിൽ മാത്രമേ അത്രയുമായ പുണ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ആചാര്യനാണെങ്കിൽ പോലും ചില ആചാര്യന്മാർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ജനങ്ങളെ എങ്ങനെ പറ്റിക്കാം എങ്ങനെ കൊള്ളയടിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്കൊക്കെ വരും അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ജന്മം ചിലപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ജന്മം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ആളുകളെ ഭരിച്ചിട്ട് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഇതിനേക്കാളും നികൃഷ്ടനായ ഒരു ജന്മമായിട്ട് വരികയും ദുരിതങ്ങൾ പിന്നാലെ വരികയും ചെയ്യും ഇത് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ തന്നെ പലരും വരുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ചിലർ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ ജീവിതം നല്ല ഉയർച്ചയോടുകൂടി പോകുന്നു ചിലർ ജനിക്കുമ്പോൾ പോലെ ദുരിതത്തിലേക്ക് വരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം നേരെ കിട്ടുന്നില്ല പഠിക്കാൻ ചെന്നാൽ രോഗങ്ങളായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ വിവാഹത്തിലേക്ക് വന്നാൽ നല്ല ബന്ധം കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ ഡിവോഴ്സ് ആകുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതം തുടങ്ങുമ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു അവസാനം വരെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവരുടെ അപ്പോൾ അതെന്താ കാരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ ജ്യോതിഷ വഴികളിൽ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് രാശിക്ക് പ്രമാണങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവ പ്രമാണം തന്നെ പറയുന്നത് കഷ്ടം ദുഷ്ടത നാശത്വം ദുരിതം പൂർവ്വജന്മവും അപ്പോൾ എന്താണ് തുടങ്ങുന്നത് കഷ്ടം നമ്മുടെ കഷ്ടത്തിൻ്റെ കാരണം ദുഷ്ടതയാണെന്ന് എപ്പോഴത്തെ ദുഷ്ടത ഈ ജന്മത്തിലെ ദുഷ്ടതയല്ല കഷ്ടം ദുഷ്ടത നാശത്വം ദുഷ്ടത കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ ദുഷ്ടതയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് നാശവും ദുരിതവുമായി ഈ ജന്മം വന്നിരിക്കുന്നത് അതാണ് ആചാര്യം പറയുന്നത് കഷ്ടം ദുഷ്ടത നാശത്വം ദുരിതം പൂർവ്വജന്മവും അതിൻ്റെ പരിഹാരം പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത വരിയിൽ ഏവം ബാധാവിശേഷങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ജന്മത്തിലെ ബാധയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ജന്മത്തിലെ ബാധയിൽ അതായത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസർ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഈ ജന്മത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പനിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്യാൻസറിന് ചികിത്സിക്കണോ പനിക്ക് ചികിത്സിക്കണോ അപ്പോൾ ആചാര്യൻ അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കഷ്ടം ദുഷ്ടത നാശത്വം ദുരിതം പൂർവ്വജന്മവും ഏവം ബാധാവിശേഷങ്ങൾ മറ്റുമിത്യാദിയൊക്കെയും പിന്നെ വേറെന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ കാലഭേദം നരണാന്തു കാലഭേദം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ ദശാകാലം ഏതാണെന്ന് നോക്കൂ വർണ്ണഭേദങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് വർണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജനിച്ചിരിക്കുന്ന കുലത്തിൻ്റെ ആചാരങ്ങളും ക്രിയകളും അതാണ് വർണ്ണഭേദം വർണ്ണം എന്നാൽ ദൈവികത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും നമ്മളുടെ ധർമ്മദേവതയെ കൂടി നോക്കൂ അതേപോലെ നമ്മളുടെ പിതൃവിനെ കൂടി നോക്കൂ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആചാര്യം പറയുന്നത് അറിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞീടിൽ സദൃശ്യം പോലെ ബുദ്ധിമാൻ അതായത് നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ആചാര്യനും ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ആചാര്യനും പറയാം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വിവക്ഷിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് ഈ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് ചെല്ലുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിയുള്ള ആചാര്യൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചെന്ന് ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണത എത്തിക്കാൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആചാര്യൻ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ബലികർമ്മത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ അറിയാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാമ്പത്തികം എന്ന് പറയുന്ന സമ്പത്ത് വന്നു
അതാണ് കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ദോഷമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന് വേറെ പൂജാ ക്രമങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കൃത്യമായിട്ട് ബലിയിട്ട് തീർക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ചിലർ പറയും അമ്പത് വർഷമായി മരിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് നാളറിയില്ല അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തിരുവോണം അല്ലെങ്കിൽ തിരുവാതിര നക്ഷത്രമായിട്ട് കണക്കൂട്ടാം അതായത് ഭഗവാന്റെ നാളുകളാണ് തിരുവാതിര മഹാദേവന്റെയും തിരുവോണം മഹാവിഷ്ണുവിന്റെയും നാള് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ മലയാള മാസത്തിലെ ഒരു മാസം നിങ്ങളിപ്പോൾ ചിങ്ങമാസത്തിലാണ് എൻ്റെ പിതാവ് മരിച്ചത് ആ ചിങ്ങമാസത്തിലെ തിരുവോണമായിട്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ബലികർമ്മമായിട്ട് ഞാൻ ആണ്ട് ബലിയായിട്ട് കണക്കൂട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനോട് തന്നെ ഒരു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടുള്ള എല്ലാ തിരുവോണത്തിനും ആ ചിങ്ങമാസത്തിലെ തിരുവോണത്തിന് അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യുക പിന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിതൃവിൻ്റെ ദോഷം ഒരു കാരണവശാലും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ നോക്കാമെന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം തിരുവോണം അല്ലെങ്കിൽ തിരുവാതിര നക്ഷത്രമായിട്ട് എടുക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഉടനെ പറഞ്ഞു ഓ അപ്പോൾ തിരുവാതിര എന്ന് പറയുന്നത് ശങ്കർജിയുടെ നാളാണല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ശങ്കർജിയുടെ നാള് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഏത് ശങ്കർജിയാണ് അല്ല ശങ്കരൻ മഹാദേവൻ ഞാൻ ചോദിച്ചു എവിടെയെങ്കിലും ഭഗവാൻ ആരെങ്കിലും ശങ്കർജി വിഷ്ണുജി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങളെന്താ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു പോയി എനിക്കൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി ഞാനൊരു ആശ്രമത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് അവിടുത്തെ ഭാഷയാണ് മനുഷ്യനെ വിളിക്കുന്ന പോലെ ജീവ് കൂട്ടിയുള്ള ഒരു സംഭാവന അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളാദ്യം മനസ്സിലാക്കാം ദേവനെ ഒന്നും ആരും നീ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം നീ എന്ന് വിളിക്കുന്നതും ജീ കൂട്ടി വിളിക്കുന്ന തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയോട് കൂടിയാണ് നമുക്ക് സങ്കടം വരുമ്പോഴാണ് നീ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രഭു എന്ന് വിളിക്കും ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ വിളിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ദേവനെ കയറിയിട്ട് ജീ കൂട്ടി മനുഷ്യനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു ജീ ഒരിക്കലും ഇതിലേക്ക് വരുത്തരുന്നു പറഞ്ഞു ഓ അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു എനിക്കതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആൾക്ക് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് ശൈശവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ് അറിവ് തേടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ആസ്ട്രോളജേഴ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കുക അത് നമ്മുടെ സന്താനങ്ങൾക്കും തലമുറയ്ക്കും പകർന്നു കൊടുക്കുക പ്രണയത്തിൻ്റെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഈ പരിപാടിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുക അയക്കേണ്ട വിലാസം ടു ദി പ്രൊഡ്യൂസർ ലേഡീസ കാമുദി ടി വി പേട്ട തിരുവനന്തപുരം നന്ദി നമസ്കാരം സന്തോഷകരമായ വാർത്തകൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അഭിമാനം തോന്നുന്ന നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിന്റെ മറ്റൊരു നേട്ടവും കൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് പോയി അല്ലെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വാങ്ങുമ്പോൾ ഓരോ മലയാളിക്കും ചില ട്രിവാൻഡ്രം ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിനെ അതിന്റെ ഒരു അതിന്റെ ഒരു ഖ്യാതിയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഓരോ പാസഞ്ചറും അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റേറ്റിംഗ് കൊടുത്ത് ഓരോരുത്തർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ എയർപോർട്ടിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഖ്യാതി നേടാൻ സാധിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ഒന്നാം റാങ്കിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചത് തീർച്ചയായും തികച്ചും അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ വരുന്ന പാസഞ്ചേഴ്സിന്റെയും അതെ തൊഴിലാളികളുടെയും അതുപോലെ അവിടെ വരുന്ന വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെയും എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഒരു സേവന ഫലമായിട്ടാണ് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് കൊച്ചി എയർപോർട്ട് ആണെങ്കിലും കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ട് ആണെങ്കിലും ഇത്തരം എല്ലായിടത്തേക്കും പോകുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ വലിയ റാങ്കുകൾ ഇവരെ എല്ലാവരെയും തേടിയെത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നിന്നും വിട പറയാനുള്ള സമയമായിരിക്കുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം